Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo euh, Maxi Zéro Déchet spécial salle de bain, on va réaliser ensemble euh, cette fleur de douche en laine et au crochet. Elle est euh, très facile à réaliser et euh, aussi très 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 rapide. C'est parti. Alors pour réaliser cette fleur de douche, j'ai utilisé deux couleurs différentes. Voilà, c'est des restes de laine en fait. Euh, assez épais, je crois qu'il se crochetait en, en 4 et demi, il me semble. Euh, mais moi, euh, j'utilise un crochet. Alors, je sais pas si on va voir. Numéro 6. Alors, pour réaliser notre fleur de douche, on va commencer par faire euh, un cercle, un cercle magique. Donc, pour réaliser notre cercle magique, on va prendre une assez longue longueur de fil qu'on va croiser entre nos doigts voilà je passe mon crochet en dessous du fil je viens chercher le deuxième je sors mon fil Hop. et avec le fil qui nous reste ici on va le passer dans la boucle voilà et là on obtient notre cercle magique quand on est ici on va faire trois mailles en l'air une deux trois qui va compter pour notre première bride ensuite on va faire euh, donc une bride donc un jeté on passe à travers notre cercle, on va chercher le fil, on le sort, un jeté, on passe à travers les deux premières mailles, un jeté, on passe à travers les deux dernières mailles. Nous avons notre deuxième bride. On recommence, un jeté, on passe à travers notre cercle, on attrape le fil et on le sort, un jeté, on passe à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux dernières. On a trois brides sur le sur notre dans notre cercle en fait. Une dernière, un jeté. On passe à travers notre cercle, on attrape le fil et on le sort. Un jeté, on passe à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux dernières. On va continuer ainsi. À faire des brides dans le cercle euh, jusqu'à avoir 20 brides alors euh, là j'ai pas encore mes 20 brides mais je vois que euh, si euh, on a un peu serré on, il faut pas hésiter hop à faire un petit peu de place en, en serrant un peu nos brides comme ça hop, et voilà et on continue jusqu'à ce qu'on ait 20 brides sur, dans notre cercle alors maintenant que j'ai mes 20 brides j'attrape notre petit bout de fil qui était là et on va serrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de d'espace au milieu en fait on n'hésite pas à tirer pour serrer le maximum voilà ça commence déjà à onduler maintenant on retourne dans notre première bride qui était les trois mailles en l'air en fait on compte une deux trois et dans la troisième maille on vient fermer avec une maille coulée donc en fait euh, on passe notre crochet dans notre première maille enfin dans, dans la troisième maille de notre première bride on attrape le fil on le sort de la maille et on vient le passer à travers notre boucle maintenant on va faire euh, 35 mailles en l'air une Alors voilà, une fois que j'ai fait mes 35 mailles en l'air, je vais venir repiquer euh, au début en fait, où on a, on a fait nos, mal, nos mailles en l'air, on repique exactement dans la maille et on vient fermer avec une maille coulée. Voilà. Dans la maille suivante, 
on va faire euh, 3 mailles en l'air. Qui compte comme une première bride. Là, j'en ai fait deux. Qui compte comme une première bride. Dans la même maille, on va refaire, on va venir refaire trois brides. Alors, une. Deux. Et voilà. Et trois. On a nos quatre brides dans la même maille maille suivante donc on va regarder un petit peu parce que elle se cache on va revenir faire quatre brides dans la même maille donc toujours pareil hein, un jeté on pique dans à travers la maille on attrape le fil on le sort un jeté à travers les deux premières boucles un jeté à travers les deux dernières boucles donc là, on en a une, deux, trois et quatre. Maille suivante, exactement pareil. On refait quatre brides dans la même maille. Une, deux. et 4 et on va faire ainsi de suite pour toutes les mailles tout le tour on se retrouvera quand on arrivera à la fin donc voilà euh, j'ai fait quatre brides quatre brides dans chaque maille et j'ai fait tout le tour donc je arrive ici Ici, on a nos 35 mailles en l'air pour faire la tâche en fait de la fleur de douche. Donc là, on va fermer notre rang. On va aller dans notre première bride qui était faite de 3 mailles en l'air. On va dans la troisième maille et on ferme avec une maille coulée. Et voilà. Maintenant, on va faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et on va faire exactement la même chose que notre premier rond. Donc, un jeté, on repique au même endroit. et notre quatrième bride donc on refait trois mailles en l'air qui compte comme notre première bride plus trois brides dans la même maille maille suivante alors celle il faut faire attention parce qu'elle se cache quand même à cause de, des quatre brides d'avant donc maille suivante Si on y arrive on va refaire quatre brides dans la même maille une deux trois et quatre maille suivante quatre brides une, deux, trois et quatre. Et on va recommencer par faire quatre brides dans chaque bride en faisant tout le tour de notre premier cercle. Ça commence déjà à bien onduler. Et on se retrouvera à la fin pour fermer notre cercle. Donc voilà. J'ai fait euh, tout le tour en faisant ben, 
quatre brides dans chaque maille. Donc ici, on arrive à la fin. On va dans notre première bride, enfin nos trois mailles en l'air. On compte une, deux, trois. Et on ferme, euh, on ferme euh, notre rang avec une maille coulée. Voilà. Et si c'est presque terminé, on fait donc une maille en l'air. On va venir couper notre fil. Et hop, on tire. Donc si vous voulez une seule couleur, euh, il restera plus qu'à rentrer le fil. Une seule couleur. Là, ce serait terminé. Mais si on veut mettre une deuxième couleur, on, ce qu'il enfin, qu faudra faire en fait, c'est prendre donc de la laine d'une autre couleur on va venir dans une maille ici comme ici on prend une maille voilà on va venir ch chercher notre fil on le passe donc moi je vais faire un nœud pour bien l'attacher je vais en faire un deuxième Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on repasse dans notre maille où on a passé notre fil. On vient chercher notre fil. Et on fait une maille en l'air. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, on repasse exactement dans la même maille et on vient faire une maille serrée. Voilà. Maille suivante. En même temps, on, va, on en profite pour cacher... Euh, le fil de derrière qui dépasse et on fait une maille serrée une maille suivante Donc une maille serrée c'est simple on rentre dans notre maille en même temps on prend notre fil le petit bout on sort à travers la maille un jeté et on passe à travers les deux boucles maille suivante On passe donc à travers notre maille on attrape le fil on le sort un jeté et on passe à travers les deux boucles on passe à travers la maille on attrape notre fil on le sort un jeté et on passe à travers les deux boucles et on va faire ça tout le long de notre rang j'ai fini de faire euh, une maille serrée dans chaque maille. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. Avec. La petite ficelle pour l'accrocher. Allez, je trouve ça super joli. Donc on va la terminer ensemble en fait. Voilà. Donc, quand on a fait tout le tour, il nous reste plus qu'à aller dans notre maille euh, serrée. Notre première maille serrée, en fait, ici. On passe dans la maille et on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air. Et on coupe notre fil. Et hop, on tire. Donc, maintenant... Il faut rentrer pour cacher les fils et ce que je vais faire aussi c'est que je vais la coudre à quatre endroits alors peu importe les endroits hein, je pense que j'en faire un là un là enfin bref vous choisissez parce que avec le poids de l'eau en fait elle va tous déformer voilà elle va tous déformer donc euh, j'aime bien la coudre euh, je fais juste un point un point euh, avec euh, la laine et puis euh, une aiguille à, à coudre, enfin une aiguille à laine, plus exactement. Et on, je la couds en quatre, à quatre endroits différents. 
Donc voilà, après ceci, euh, elle sera totalement terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pu vous aider à faire une jolie fleur de douche. Au revoir